ngayong gabi ang host ng Peace Abilities Program na pinapalabas po dito sa Light TV 33 every Tuesday at saka sa GMA News TV. Siya po isang entrepreneur, venture developer at financial advisor. At siya po ang chairman ng Colaico Foundation for Education. Welcome to Dios at Bayan, Mr. Peaceability, Francisco Topax Colaico. Maraming maraming salamat kita at uh, magandang gabi po sa inyong lahat. Mabuti naman na uh, ako'y nagagalak at nabigyan niyo ako ng konting <laughs> honor to become guest host na wala si ating brother Eddie. Matitindi ang ating mga guest ngayon. Kaya nga kita niyaya. Uh, niyaya kasi ikaw ang eksperto sa, sa topic na ito. Ako ay mag-aaral lamang sa iyo at sa kanila. Napakaganda ng ano eh, ng pakay natin ngayon. Correct. Pag iimpok. Correct. Kasi hindi ba ang mga Pilipino, uh, ewan ko ha, traditionally eh, parang hindi yata tayo mahilig mag-ipon o mag-invest. Di ba? Parang tayong consumer society, well, gasos, bili ng bili lang. Ano? Iba rin ang pananaw ko dyan. Ito ah. ating mga guest magko-comment siguro dyan okay. sa tanong na yan. Oo, okay. Siguro, isahin na natin sila. Oo, kasi gusto ah. nating lahat yung maman eh. No? So, kailangan makinig ang ating mga televiewers ngayon. Sabi ng Banko Sentral, 8 out of 10 Filipinos, mm -mm. walang savings account. Correct. Ngayon, ako naman, hindi ko sinasabi na porket wala kang savings account, hindi ka nagsisave. Mm. Diba? Ah. Siguro itong ating mga guests, may kanya-kanyang style ng pag-save. Doon natin Correct. umpisahan. Sige, sige. Not because they are <coughs> experts, but as a Filipino. Okay. Dahil sabi mo, Pilipino hindi nagsisave. Eh, di ba? Pwede, pero hindi ba? Parang, may, meron ba tayong history? Anybody can answer this, ano? Meron bang na, nabuo sa ating kultura, uh, siguro nung sinaunang panahon, if times are changing now, you know, ano kayang history na kung bakit medyo ang Pilipino ay parang yung, totoo ba? na hindi tayo mahilig mag-ipon o hindi tayo mahilig mag-invest? Or is it a myth? Sa akin, myth yun eh. Okay. Dahil environment kasi yun, di ba? Mm -hmm. So siguro we get the opinion of each one of them. Right. Sa isa, as a person, nagsisave ba kayo o hindi? Paano <laughs> kayo nag-umpisa? Dahil kung kayo hindi nagsisave, sa sana na natin to station, ano? <laughs> <laughs> Madam uh, Nora. Yeah. Siguro ang sagot ko sa personal muna. Kasi uh, I came from humble beginnings. Mm -hmm. So, nakarating ako sa posisyong ito dahil nga sa, siguro sa pagsisikap. Pero ang nakita ko sa aking mga magulang, eh mahilig sila yung tawag nilang pagsubi. Pagsubi ka ng oras. Kung kailangan kang alas 10, andun ka ng quarter to 10. Magsubi ka ng spiritual things. Magsubi ka, magdasal ka. Magsubi ka ng... Mag, mang, ng baon mo, magtabi ka ng kung piso, magtabi ka ng jis. So, lahat pagsusubi. So, dati, nilalagay lang yung salkan siya. So, on a personal basis, I think uh, getting the habit of saving is very important to impart to our children. And that starts with parents, right? So, even in the way we manage our companies, it's the same thing. It's what we call uh, living in margins you operate by allocate in with the assumption that you allocate something in case something happens in the filipino term magsubi ka so wow i like that gagamitin ko na yan magsubi na didinig ko sa probinsya as a mindset in other words in filipino it's a keystone habit you know that that you should establish no magsubi yan susubukan kong gawin yan Si Mr. Kosho, nagsusubi ba ito? Alam mo, yung, yung, yung word na subi, naalala ko yan sa sungka eh. Huwag ka naglalaro ko yung sungka. Di ba? <laughs> sa sungka, galing yan eh. Naalala ko. And, and, and the principle really says, as you go around, nagsusubi ka lagi ng isa doon. Okay. Hanggang manalo ka, di ba? So I, I think, uh, based on that, no? I mean, to your question, na meron ba tayong history nito? Meron ba tayong tradition na ito? I think the concept, essentially, no? Is uh, indigenous. Meaning the sungka is probably an indigenous uh, uh, game, ano? So, yung, yung concept na pagsusubi, uh, I think that's, that's indigenous to us, no? Nagkakataon na siguro, in modern times, hindi, hindi masyadong aware ang tao kung paano sila magsusubi na yung maging more than useful sa kanila in the future yung kanilang sinusubi, no? Uh, well, I mean, that, that, that's something to be, to be discussed. But on, on a personal basis, 
as as a uh, under secretary was talking i tried to recall when the first time i opened the savings account i was probably grade six wow there was a bank at the corner of uh the school that i went to you know and uh, uh I remember, siguro, at that time, the minimum deposit was five pesos, but <laughs> that must have been a long time ago. <laughs> <laughs> so, so I, I remember uh, starting a savings account as early as grade five, grade six, because na alala ko pa yung 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 going to that uh, uh, corner and 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 putting money in the in the passbook because from that corner sa sakay ako ng Nung araw, gis pang pamasahe. Nakapunta sa bahay. Nabibisto tuloy tayo. Ah, nabibisto tayo. So, naalala ko, pwede ka mag-deposto na piso. That was already a... But anyway, I think, if a habit is developed early in life, which I think many start now, then, you know, it becomes part of your, what they call this, part of your behavior. So oh, as, I, as I grew up uh, and, and, and started to work, my, in the back of my mind was this, eh? especially when I started starting to work. I must have enough money in the bank just in case uh, I stopped working or trabajo. I would have something to keep me going until I find the next job or at least until I find that time that I'd like to work again. Mm -hmm. And, uh, and, you know, at some point in my life, nanyari, you know, I, 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 I was out of work. And had I not put savings aside, I would have, you know, languished. And, uh, is, that, uh, is that mindset common, Mr. Randall? Huh? Uh, oh, Yung ganong emergency? Ako, I probably emergency came funds. from a different generation. Oh. You know, I grew up na, ano, eh, we're... I came from that uh, era na we like to spend. No. So, you know, when I started, I came from, a, I came from stuff, a, oh, no? an entrepreneurial family and then right. all the things were already coming in, the brands and everything. So, I spent a good, great deal of my adult life not saving. Mm -hmm. The irony is now I'm the advocate for these things, <laughs> pero a, big, a good, uh, good number of my years ko talagang ano. Being, <laughs> din naman ako. I, <laughs> I represented uh, a lot of people and the way we think, no? We, Alam mo, mahirap kita na pera, might as well enjoy it. Uh, only to realize later on, that's a very poverty mindset ori orientation. Mm -hmm. Na talagang enjoy mo na lang yung pera. So, talagang, uh, and I see that, no, going around the country and abroad, I see that in a lot of Filipinos talaga na there is improvement. Uh, I mean, mahirap na masabihin na hindi nag improve no? In the last 10 years that I've been doing advocacy, there's start improvement. Ang issue na nga lang is scale. Kasi nga, hindi naman por kinagtabi ka, kasabay yung tinabi mo. <coughs> Diba? Or hindi naman yun enough. So, marami. May improvement, pero malayo pa rin tayo sa ideal rates. Na kung paano mag-save, magkano ba yung kinikita natin, tinatabi natin. Eh, before, kulang yung kita ng mga Pilipino. Ngayon, medyo okay na. Pero nakiri natin yung, ano, yung habit na. Kasi dati, exacto lang kinikita mo. So, might as well spend it. Mm -hmm. Pero ngayon, with the increase of income na nakita naman natin sa expenditure, sa mga research namin, nakita namin na ah, even ano, certain brands of going off, premium brands or Ah, uh, medyo mas mahal na item, no? Initerview namin, tumataas talaga yung consumption. Mm -hmm. So, yung question is, nakakapagpatabi pa tayo. All the BSP studies I've seen, points na hindi pa. Hindi pa. So, I guess there's a lot of work for us to do. Oh, kasi sabi nga nila, hindi ba kahit tumataas naman yung income mo, tumataas din yung gastos. And you see the losses mo, yung lifestyle mo, nababago din. Oh, I just, kakadarating ko lang galing sa Hong Kong, no? Yun yung, ano, yun yung mga hinaing na nakakausap ko talaga. Mm -hmm. Ganun pa din. Dumalaki income, dumadami dependents. Mm -hmm. So, lumalaki income mo. So, pumapasok ng pera naman sa bayan eh. Mm -hmm. Question is, saan na pupunta? Mm -hmm. Tukso ng yeah. advertising. <laughs> Mayat maya, may bagong brand. Yan, yeah, no? Technology. May number one, two, three, four, five. Yeah. Pahaba ng pahaba na yung mga yeah. telepono. Pahaba, <laughs> pahaba. demand sa mga kabata ngayon, nagbabago din. Correct. So, oh, they wanna keep up. Wanna no? keep with up, the times. So. Masyadong techie. Mm. So, yung latest technology, pag lumabas, ay, you have to have that. So, Kung, kasi yung meron ka last year, outdated na, uh, mabagal na. Kasi gusto mo yung mas mabilis. Oh, pag nakita yung mga consumer studies talagang, ah. ma-justify mo na. May okay. problema nga tayo. Okay. Si ano naman? Si, si Pax? Ay, sa akin, ipagsasama ko yung parehong kay Gas Chow, kay, kay Randel. Pero bago doon, uh, hinuhugot ko yung uh, aming paniniwala sa si Abi ang nanay ko. Sabi niya, 
Uh, lalo sa aming anim kami mag-anak and galing kaming sa hirap din, sa Kiyapo, sabi niya, kailangan habang kayo lumalaki at sa inyong pagtanda, kayo'y nakahanda na hindi aasa sa inyong mga anak. So, by mm. mom now at 83, she can still spend on her own, kanya ang kuryente, sagot ng bahay, at uh, malinaw sa akin na pag ikaw ay nagkulang magplano, ikaw ay nagplanong magkulang. So, parang hugot mo sa adage niyo na parang if you fail to plan, you plan to fail. Plan to fail. Kaya, malinaw yon it rings sa bilagi pag ikaw ay nagkulang magplano, magplano kang magkulang pagtanda mo. Kaya dun sa sabi ni Gas na meron kang emergency pag nawalan ng trabaho or kirandel that eto na yung parang uh, the age that you need to spend, ano? Uh, ang akin namang tinuturo, maski sa akin estudyante, sa akin mga anak, uh, nasa kamay mo ang iyong independence. So, ang tawag ko doon, uh, limang I, meron kang eternity fund para sa Panginoon muna, meron kang emergency fund, meron kang enjoyment fund, yung sinasabi mo naman ni Randel, meron kang emancipation fund na para sa iyong emancipation pag ikaw ay tumanda, at meron kang expense fund. Depende ngayon kung anong porsyento ang ilalagay mo sa bawat baksak. Ang malinaw lang sa akin, kung isisimplify natin yon, 10% agad goes to God, 20% to all the other funds ng E, and 70 is what you spend. Kaya 10, 20, 70. So madali yung formula. Hmm. Kaya, paano yung tax? Kaya tayong tax doon eh, sa... Eh, negosyante ano? ako eh. 30% yun eh. Neto na lang tax yun. Neto na lang tax yun. Neto na lang tax yun. Asa neto? Neto na yun. Eh, di ba yung, yung, yung para sa Diyos ay nasa gross? Ay, ne, gross yun. Kasi kung ganun din yun, para bang katapag, sabi mo, para bang ano bang gusto mo sa Diyos? Blessing. Net or gross? Para pag, pag nirigaluhan ka ng kotse, bibigay sa'yo ng Diyos, di, hahatiin din niya yun. Di kailangan buo yung kotse makukuha mong <laughs> blessing, di ba? Okay. Di ba? So, maganda yun na five e sa okay oh, uh, sa sa na matandaan ko Ay, parang madali, expense madali, lang yata yung matandaan ko eh di ba yung consciousness kasi natin na ano, eh kadalasan eh, ano ba sa mga seminars namin bihira yung nakakalam kung magkano sila eh. mm. tinatanong ko para tiyan alam mo ba kung magkano ka ngayon as of eight o'clock this morning wala pang one percent ang nakakalam mm. <coughs> so, ako nagtatrabaho tayo lahat pero di natin alam Saan napupunta yung kinikita natin? Mm -hmm. Yung consciousness na yun ang wala. Pati yata yung kasi natanong ko nga kung uh, nasa kultura ba natin na hindi tayo marunong mag-inok. <coughs> And yet, alam naman natin, may, yun nga, may kasabihan tayo pag may sinuksok, may madudukot, pag may tinanim, may aanihin, uh -huh. kapag kuripot, <laughs> may ayaman daw ang kuripot. Oo. Pero parang, parang ang, ano eh, na, na tatabunan o na overwhelm nung nangyayari sa market ngayon, lalo na yung mga kabataan. Para din, ang nangyari ngayon yata sa henerasyon ngayon, hindi kagaya nung unang henerasyon, nung panahon nyo siguro, sir. <laughs> Tsaka ni Brother Eddie, medyo naturuan pa kayo ng magulang ninyo magsubi. Oh. No? Yung mga kabataan ngayon yata, eh, parang talagang consumer sila. Eh. Eh, hindi ko ma maunawaan. Siguro sa susunod na, na uh, section nito ating talk, we break na yata tayo. Pag-usapan natin yung how do you develop yung winning habit. Ha? Correct. So, wag po kayong alis dahil ang Diyos at Bayan po ay magbabalik makalipas lamang po ng ilang mga paalala.